ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് മന്ത്ര ഇന്ന് അമ്മൂസ് മന്ത്രയിൽ നല്ലൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മൈദ ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ കപ്സ് വേണം കൊക്കോ പൗഡർ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വൺ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് വൺ ടീസ്പൂൺ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് അര കപ്പ് ഷുഗർ ഒന്നര കപ്പ് മുട്ട രണ്ടെണ്ണം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒരു കപ്പ് വൈറ്റ് വിനീഗർ വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എക്സ്ട്രാക്ട് ടു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ മിൽക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് ഒരു കപ്പ് റെഡ് ഫുഡ് കളർ വൺ ടു ടു ടീസ്പൂൺ ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ കപ്സ് ഓഫ് മൈദയാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ അളന്നെടുത്തിട്ട് വൺ ബൈ ത്രീ നെയ്തിട്ടുള്ള കപ്പിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടി അളന്നിടുക അപ്പം ടു ബൈ ത്രീ കപ്പാവും അപ്പം ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ കപ്സ് ഓഫ് മൈദ ആവും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കറക്റ്റായിട്ട് അളന്നിടുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് വേണം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സീം ചെയ്തെടുക്കണം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സീം ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ സിമ്പിൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ അത് പോയിട്ട് കാണുക ഞാനിപ്പം ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മൈദ ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ കപ്സ് കൊക്കോ പൗഡർ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ വൺ ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് വൺ ടീസ്പൂൺ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് സീവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കും ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് അര കപ്പ് ബട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് അളന്നെടുത്ത് ചേർക്കാം ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് എൻ്റെ ഈ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ബട്ടർ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ പോയി കാണണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് പൗഡേഡ് ഷുഗർ അല്ല ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം സ്ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് പതിയെ പതിയെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഹൈ സ്പീഡിലാക്കാം ആ ബട്ടറും ഷുഗറും കൂടി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റായി വരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടറും ഷുഗറും നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മുട്ടയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മുട്ട ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ മുട്ട ചേർക്കാം അതും നന്നായിട്ട് വീറ്റ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം അര കപ്പ് ബട്ടർ ഒന്നര കപ്പ് ഷുഗർ രണ്ട് മുട്ട ഇത്രയും നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു നമുക്കിനി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് അലിഞ്ഞ് വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനീഗർ ചേർക്കാം വിനീഗർ ചേർക്കുമ്പോൾ ആ മുട്ടയുടെ എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എക്സ്ട്രാക്ട് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടിയും ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർക്കാം മുഴുവനും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഓൾറെഡി സീവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ചേർക്കാം അതും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിന് ആ ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ആഡ്
ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ എറർ കൊണ്ട് കറപ്റ്റഡ് ആയിപ്പോയി വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ പാനിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തു എങ്ങനെയാണ് കേക്കിൻ്റെ പാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ പോയി കാണണം ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മുൻപേ നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഓവൻ അത് മറക്കരുത് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുക ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടോ നൈഫ് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കി ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടൂത്ത് പിക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ടൂത്ത് പിക്കിൽ കേക്കിൻ്റെ തരികൾ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടി ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കൂളായി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കേക്കിനെ ലെയർ ചെയ്യണം അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ബൾജിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ക്രീം വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേക്ക് എത്രയായിട്ട് ലെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേക്കിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നായിട്ട് വരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം കേക്ക് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നല്ല നീളത്തിലുള്ള ഒരു നൈഫ് എടുത്തിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ലെയറിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കട്ട് ചെയ്ത കേക്കിനെ എടുക്കുമ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും കാരണം കേക്ക് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയർ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കേക്കിനെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പാത്രവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കണം അതായത് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം പാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി ബ്ലേഡ് നമുക്കത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം അത് മാത്രമല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വിപ്പായി കിട്ടുക ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് തണുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രം വേറൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് വാട്ടറും ഐസോഡും കൂടി ചേർത്തം കുഴിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രം നല്ല തണുത്തിരിക്കും നമുക്ക് ഏത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മിച്ചം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ ഈ പാക്കറ്റിൽ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുക നമ്മളിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കേടാവാറുണ്ട് നമ്മളൊരു കേക്കിന് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഒരു കേക്കിന് ഫുള്ള് ക്രീം വെക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് ധാരാളമാണ് അര കപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ മതി ഒരു കപ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചധികം എക്സ്ട്രാ വരും വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തു അതൊരു അര കപ്പ് കറക്റ്റ് അളന്നെടുത്ത് നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഐസിങ് ഷുഗർ വേണം ഞാനിവിടെ ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഐസിങ് ഷുഗർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐസിങ് ഷുഗർ മേടിക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ സാധാരണ പഞ്ചസാര വീട്ടിലുള്ള പഞ്ചസാര മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് പൗഡർ ആക്കിയാലും മതി നമുക്കിനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ബീറ്റർ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം സ്ലോ സ്പീഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പതിയെ പതിയെ സ്പീഡ് കൂട്ടി നമുക്ക് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ഒഴിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സൈസ് കൂടുതലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അതല്ലെങ്കിൽ ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു ഡബിൾ സൈസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒ
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പാലറ്റ് നൈഫൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാലറ്റ് നൈഫൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വല്ല നൈഫോ സ്പൂണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചും ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ആ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത ആ ട്രേയുടെ മുകൾ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇനിയാണ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലെവലിൽ കിട്ടുമെന്ന് മാത്രം അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം പാലറ്റ് നൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പരപ്പുള്ള ഒരു സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ നൈഫോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ സ്പാച്ചുല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഇതുപോലെ ഓരോ ലെയർ കേക്കും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ വരെ നമ്മൾ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ആ പുറത്തുള്ള ആ ബോർഡർ ആ പ്ലേറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് സൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലോ ഒന്ന് അടർത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പൊന്തിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിരപ്പാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കേക്കിൽ ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ വന്ന ക്രീമാണിത് ഞാൻ ഈ ക്രീം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ റെഡ് കളറിൽ ക്രീം ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത അതേ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് നമുക്ക് ആ ക്രീമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എന്താണോ ആ സമയത്ത് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ഞാൻ വരച്ചു ആ റെഡ് കളറിലെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒത്തിരി തിക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അതൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കേക്ക് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകൾ ഭാഗം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിരുന്നല്ലോ ആ കേക്കിൻ്റെ പോർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് കേക്കിൻ്റെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ നാല് വശത്തും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ചെറിയുടെ പീസസ് ഉണ്ട് ചെറിയ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചും ചെറിയൊരു ഹാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ചെറി കൊണ്ടുള്ള ഹാർട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ബേക്കിങ്ങിനോടൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ഷമ വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല രസമാണ് ആ ക്രീമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വായിട്ടാൽ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു ഫീലാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ആണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇതുവരെ ഈ കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്ത എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ഒരു വലിയ സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കേക്ക് എൻ്റെ റെഡ് ബെൽവർ കേക്കിന് ആ ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടാത്തത് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കളറ് ഓറഞ്ച് റെഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് കിട്ടിയ കളറ് ഓറഞ്ച് റെഡ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ഓറഞ്ച് റെഡ് ലുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് റെഡ് കളർ തന്നെയാണെങ്കിൽ നല്ല റെഡ് കളറിലെ കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ